ప్రజలకు సేవ చెయ్యాలి అనే అంకిత భావంతో రాజకీయ పార్టీ పెట్టి ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో మూడో ప్రత్యామ్నాయంగా ఎదుగుతున్న కూటమి జనసేన భారతీయ జనతా పార్టీ అయితే ఇక్కడ ప్రజలకు సేవ చేయాలనే లక్ష్యంతో వచ్చారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు సినిమాల నుంచి రాజకీయాల్లోకి అలాగని చెప్పి సినిమాలకు పూర్తిగా పులి స్టాప్ పెట్టలేదు అది కంటిన్యూ చేస్తూనే రాజకీయాల్లో కొనసాగుతున్నారు ఓకే అయితే పార్టీ పెట్టి ఏడేళ్ళు అవుతున్నా సరే రాజకీయాల్లో ఒక తనదైన ముద్ర వేసుకోలేకపోయారు అంటే అధికారిక పదవులు ఇంకా ఆయనకి దక్కలేదు ఇలాంటి టైంలో తాజాగా ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయం ఏంటి అంటే భారతీయ జనతా పార్టీతో కలిసి నడవాలి అని చెప్పి పొత్తు పెట్టుకోవడం అయితే ఎప్పుడైతే భారతీయ జనతా పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకుందో జనసేన ఆ తర్వాత ఆ కూటమి ఆ కలయిక ఎంతవరకు వర్కౌట్ అవుతుంది అనే విశ్లేషణలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలోనే ఇంతలో భారతీయ జనతా పార్టీ వైఎస్ఆర్సిపికి అనుకూలంగా మారడం అదే టైంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రధాని మోడీ అలాగే కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా గారిని కలవడం వైసీపీతో చెలిమికి బీజేపీ సిద్ధపడుతుంది అనే ప్రచారాలు ఎప్పుడైతే బయటకు వచ్చాయో ఆ నేపథ్యంలోనే జనసేనలో కొంతమంది నాయకులు ఆ విషయాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోవడం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి అయితే దీని మీద పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాత్రం ఆయన క్లారిటీతో ఆయన ఉన్నారు మొన్న కూడా ఒక సందర్భంలో ఒకవేళ నిజంగా భారతీయ జనతా పార్టీ వైసీపీతో కలిసి నడిస్తే కనుక పార్టీ నుంచి బయటకు రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామనే ప్రకటన చేయడం కూడా ఇప్పుడు ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో చాలా సంచలనం రేకెత్తించిన అంశం అయితే ఇప్పుడు ఆ టైం దగ్గర పడిందా ఆ టైం వచ్చేసిందా అనేది ఒక ప్రచారం జరుగుతుంది ఎందుకు ఆ ప్రచారం జరుగుతుంది అంటే చాలా స్పష్టంగా వింటే మీకు అర్థమవుతుంది త్వరలోనే జనసేన భారతీయ జనతా పార్టీ బంధం కట్ అవ్వబోతుందా ఈ రెండు కటీఫ్ చెప్పుకోబోతున్నాయా అనే ప్రచారం జరుగుతుంది ఆ ప్రచారం ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే బ్రేకప్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ప్రస్తుతం జనసేనకు కానీ భారతీయ జనతా పార్టీకి కానీ లేదు ఎందుకంటే ముందు స్థానిక సంస్థలు ఎన్నికలు ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి వాళ్ళ ముందు ఒక పార్టీ పొత్తు పెట్టుకోవడం అంటే అంత ఆషామాషి వ్యవహారం ఏం కాదు ఏదో నెల నెల రెండు నెలలు ఉండి మళ్ళీ విడిపోవడానికి ప్రజల్లో చులకనైపోతారు అస్తమాట్లు ఆ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకుని బయటకు వచ్చేసారు ఈ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకుని బయటకు వచ్చారు సో ఆ నిర్ణయం అయితే పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఉండి ఉండకపోవచ్చు ఆ విషయం పక్కన పెడితే ఎందుకు ఆ ప్రచారం జరుగుతుంది ఎందుకు బ్రేకప్ దిశగా జనసేన ఉంది అనే ప్రచారం వెనక కారణం ఏంటి అనేది ఒకసారి పరిశీలిస్తే కనుక గతంలోనే బీజేపీ వైసీపీ కలిసి పోటీ చేస్తాయి పోటీ చేస్తే కనుక విడిపోవడం ఖాయం అదే కనుక పరిస్థితి వస్తే అనే గతంలో వచ్చిన ప్రచారాలకు ఒక క్లారిటీ ఇచ్చారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అయితే ఇప్పుడు మార్చి పదమూడవ తేదీ తర్వాత బీజేపీతో జనసేన బంధం విడిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఆ డేట్ కూడా ఫిక్స్ అయ్యింది అని ఒక బలమైన ప్రచారం జరుగుతుంది ఏంటి ఆ మార్చి పదమూడు మార్చి పదమూడు తర్వాత ఎందుకు విడిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి మార్చి పదమూడు తర్వాత ఎందుకు విడిపోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అనేది ఒకసారి చూస్తే కనుక మార్చి పదమూడవ తేదీ రాజ్యసభ సీట్ల నామినేషన్కు దాఖలు చేసిన చివరి తేదీ వాస్తవానికి అయితే వైసీపీ ఇప్పుడు నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాలు రాబోతున్నాయి కాబట్టి వైసీపీకి రేపు ఈ రాజ్యసభ ఎన్నికలకు సంబంధించి ఇందులో ఈ నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాల్లో ఒకటి భారతీయ జనతా పార్టీకి ఇస్తారు అనే ఒక ప్రచారం జరుగుతుంది ఒకవేళ నిత నిజంగా అదే గనక జరిగితే బీజేపీకి వైసీపీకి మధ్య ఉన్న చెలిమి అంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న ఫ్రెండ్షిప్ నిజమని చెప్పి బాహాటంగా ప్రజలందరికీ అర్థమైపోద్ది ఇప్పటి వరకు అధికారంలో ఉన్న కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న ప్రభుత్వాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కలవడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ముఖ్యమంత్రి వెళ్ళారు అనే రేంజ్లోనే ఆ హోదాలోనే అందరూ చూస్తున్నారు అదే గనక ఇస్తే అప్పుడు వైఎస్ఆర్సిపి భారతీయ జనతా పార్టీ రెండు కలిసి నడుస్తున్నాయా అనే ప్రచారం ప్రజల్లోకి వెళ్ళిపోద్ది అది నిజమని కూడా తెలుస్తుంది అదే గనక జరిగితే తనకు బద్ధ శత్రువుగా వైసీపీని భావిస్తున్న జనసేన అప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీతో కలిసి నడవలేదు అనేది ప్రధానంగా రాజకీయ విశ్లేషకులు బయట పెడుతున్న ఒక ప్రచారం ఈ నేపథ్యంలోనే ఒకవేళ నాలుగు స్థానాల్లో ఒక స్థానం గనక బీజేపీకి కేటాయిస్తే అది కూడా మార్చి పదమూడవ తేదీన నామినేషన్లో ఆఖరి తేదీ కాబట్టి అప్పుడు కనుక తెలిస్తే ఖచ్చితంగా 
పవన్ కళ్యాణ్ గారు భారతీయ జనతా పార్టీకి కటీఫ్ చెప్పబోతున్నారు బ్రేకప్ చేసుకోబోతారు ఆ టైంలో అనేది ప్రధానంగా వినిపిస్తున్న ఒక ప్రచారం మరి ఇది ఎంతవరకు జరుగుద్ది నిజంగా అదే గనక జరిగితే బీజేపీకి పవన్ దూరం అవుతారా నిజంగా ఒక రాజ్యసభ స్థానాన్ని వైఎస్ఆర్సిపి బీజేపీకి కేటాయిస్తుందా లేదా ఏంటి అనేది కొద్ది రోజులు మనం వెయిట్ చేసి చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి